Välkomna tillbaka till Follow Farmer, Södergård och Martin Andersson. Vi ska idag ut och titta lite grann på raps. Vi ska titta på blommande ytor som vi etablerar. Vi kommer att titta på höstvete. Ann-Kristin från BSF kommer på besök. Så häng på! Hej, nu sitter vi här ibland blommorna i kanten på ett potatisfält. Vi ser resterna från förra årets kantzon här med honungsört som vi har här framför oss. Vi har lite bovete, äh, boveten är bortfrusen, vi har blodklöver. Och äh, i år så har vi etablerat fyra nya meter med samma typ av blandning. Äh, det är viktigt att göra någonting för biodiversiteten, humlor, bin äh, och övriga pollinatörer, skapa insekter för, för nyttodjur och eh, visa våra konsumenter att eh, lantbruket eh, gör stora nyttor för, för miljön. Ja, då står vi i ett, ett av vetefälten. Vi har eh, pondusvetet här, friskt, friskt fint vete. <hör> Strategin jag har haft här är att jag har lagt ut ungefär 180 kilo kväve och hälften via handelsgödsel och hälften via flytgödsel. Och fältet är vattnat. Två gånger har vi vattnat fältet så vi har lagt ut ungefär 40 mm vatten. Vilket säkerställer upptaget av kväve och gör att vi får ett kraftigt fint bestånd. Och man kan säga att vattningen är också en av anledningen till den här svampstrategin vi har haft. Och vi har kört en gång hittills med Revistar XL 0,7 liter. Sen för framtiden utvisa vad som kommer att ske längre fram när axet är framme. Det kan bli så att det blir löss, brukar bli så de torra åren och då blir det någon insektsmedel och kanske kompletterats med något mot rost som också kan komma lite längre fram. Vi får se. Ja, nu står vi i en lärkruta i vårt höstvetefält så det är en av åtgärderna som vi har hållit på med ganska många år faktiskt. Och det man gör, eller rättare sagt inte gör, det är att så en bit ute i fältet. Vi anlägger eh, två sådana här per hektar ungefär. Så det blir eh, mellan 70 och 80 stycken lärkrutor. Och det som eh, finessen med de här rutorna är ju att lärkan vill ha en landningsbana och kunna gå ner. De gillar inte den här täta grödan, men däremot så vill de ha en tät gröda och lägga sina bo i och ungar. Så de kommer här, har en yta som är skyddad, vindskydd och allting. Landar, sen kutar de in en 5-6 meter ifrån, ibland inte fullt så långt. Och lägger sina, sitt rede och sina ägg där. Och vad man ska tänka på när man anlägger de här ytorna är att man inte lägger dem tillsammans med ett körspår och ett sprutspår. Det man gör då är att locka röven dit. Och det behöver vi inte göra när man gör något för miljön. Simma så. Och så bara. Det är helt otroligt. Det är det, är det bästa med att vara bunden. Förutom vårbruket. Va? Så då kommer snart Ann-Kristin och då ska vi ta en titt i rapsen. Ja, eh, vi har ju fyllt de här rapsfälten, eh, Martin, här eh, under säsongen här. Och, och du har ju berättat lite grann skillnader. Här hade vi ju mycket jämnare plantantal i våras. Ja. Och det har du förklarat med att... Vi vattnar, vattnar. Vi vattnar i höstas. Vi ja. har havet som får förfrukt och det blir väldigt, väldigt torrt i höstas. Ja. Så den kände att den behövde hjälp av varje enstaka plantor som grodde. Så här drog vi ut bevattningen och reda beståndet så fort det bara gick. Och det har ju visat sig att då kom de i rätt storlek och har klarat vintern. Så denna blev ju inte så glas och uttunnad som det andra fältet. Nej, så alltså här blev ju inga vinterskador i princip. Nej, nej. Så då sa vi ju också tidigt i våras att men då skulle vi testa att köra lite karrux här. Ja. 
Och det har vi gjort. Vi har kört i princip hela fältet men vi har lämnat två drag obehandlat. Ja, ja. Jag har inte kunnat se någon större Nej. skillnad. Jag har ju varit här några gånger och så tittat. Jag har inte heller kunnat se någon skillnad. Men, men kanske vi kan säga ett slutresultat när vi skördar det. Ja. Men vi har inte kunnat se det i försenad blomning eller annat i det obehandlade. Det kan vara så att vi kanske fick ut kalken lite tidigt. Vi hade lite kalla nätter där i påsken. Ja, dag, dagarna var fina men ja. det var lite så där på gränsen ja. till frost på morgonen. Men, men, men jag kan nog säga att det var nog precis i början av begynnande blomning. Där skulle man nog kunna ana att det var en liten, liten, liten skillnad. Framförallt i höjd att det var inte så många vildvuxna som var högre. Utan de var, det var jämnare höjd på, på det, yeah. det som var behandlat. Yeah. Har du sen gjort något mer svamp åt här? Jag har kört svamp en gång och samtidigt så körde jag bort full, divlar yeah, full i full blom. Ja. Ja, yeah. Och det kan man ju säga här för vi var titta i något annat fält. Där kunde vi se tydliga skador från vivlarna, ju. men det gör ja. vi inte här, för här har du ju ja. behandlat. Ju. Ja, jag har behandlat samtliga fält, utan det var ju ett intilliggande ja. Ja. fält ja, med skador. Det är ett, har varit ett otroligt jämnt fält. Det fick vattnas upp i höstas, för det var väldigt torrt, men det fick ett jämnt bestånd. Inga vinterskador. Så tidigt i våras bestämde vi oss för att det var här vi skulle testa och köra en karksbehandling, en vårbehandling av karks. Vi har inte kunnat se de stora skillnader. Möjligtvis att det finns i, i karksbehandlade delen lite färre skott som sticker upp över. Men vi hoppas ju att kunna se skillnader i skörden. I övrigt så har jag gjort en traditionell svampbehandling i full blom. Och då gjorde Martin även en insektsbekämpning för att ha varit en del vivlar. Och då har vi sett i grannens fält bland annat att det var lite angrepp från vivlar med, med halva skidor som vi har tagit någon bild av också. Så, att, så det ser väldigt bra ut här, jämnt bestånd. Och nu hoppas vi på en bra skörd och ett stabilt väder. Alltså när det gäller rapsskörden eller skördetidpunkter för raps. Så är det lite gambling. Man vill vänta så länge som möjligt men samtidigt kommer vi in i perioder med åskväder och hastiga vindböjar och annat som gör att rapsen drösar. Så det är hela tiden en, en avvägning när vi ska skörda. Men vi ser fram emot en god skörd och den får, eh, lämnar jag till Martin och, och estimera den skörden. Så nu är det bara avvägning. Det var allt för denna gången. Till nästa gång kommer vi titta lite mer på potatis och specialgrödor. En del av arbetet är gjort i spannmålen är i princip klart. Passa på att interagera med mig, klicka, skriv kommentarer. Så på återseende. Tack!